ഹലോ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മഴയ്ക്ക് മുമ്പ് മഴക്കാലമായി പച്ചക്കറികളൊക്കെ നടാൻ നടാൻ തുടങ്ങുന്നവരുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നട്ടിരിക്കുന്ന ഇതിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ടിപ്സ് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് മഴയ്ക്ക് മഴയ്ക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പച്ച നിലവിലുള്ള പച്ചക്കറികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം വളങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചാണകപ്പൊടി വേപ്പും പിണ്ണാക്ക് പിന്നെ സ്യൂഡോമോണോസൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ ഇത്തിരി വേദന കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കുമിഴ്നാശിനിയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് പിന്നെ പച്ചിലകളൊക്കെ കുറച്ച് വെട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ചുവട്ടിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മണ്ണിട്ട് മൂടുക മണ്ണിട്ട് മൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് വളം ഒലിച്ചു പോകില്ല പിന്നെ മണ്ണും വളമൊക്കെ ഒലിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെടി വളരില്ല ചെടി മറിഞ്ഞു പോകാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് മൂടുക പിന്നെ മറ്റേ ചീര അതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് വിളവെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് തീർത്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് പുതിയത് നടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രോ ബാഗിൽ ഇനി മുളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നേരിട്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ വിത്ത് പാകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മഴ വെള്ളം കുത്തി വീണ് അതൊക്കെ ഒരു പിന്നെ നശിച്ചുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മുളക്കില്ല മുളച്ചാൽ ഒടിഞ്ഞു പോവുകയോ വളരാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രോ ബാഗിൽ വിത്ത് പാകുക എന്ത് വിത്താണെങ്കിലും ഇനി നമ്മൾ നേരിട്ട് വിത്ത് പാ കുഴിയിൽ പാകി മുളപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു ഗ്രോ ഗ്രോ ബാഗിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചട്ടിയിലോ എന്തെങ്കിലും നമ്മളൊരു കുറച്ച് പൊട്ടി മിശ്രിതം ചേർത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ വിത്തുകളിട്ട് മുളപ്പിക്കുക മുളപ്പിച്ച ഒരു രണ്ടിലോ മൂന്നിലോ പരുവമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെടിയിലേക്ക് തയ്യാറാക്കിയ ബെഡിലേക്ക് ബെഡ് ഒരുക്കിയിടണം ഇപ്പോൾ ബെഡ് ഒരു പൊക്ക ഒരു ഒരു ഒരടി പൊക്കമെങ്കിലും വേണം നമ്മൾ മണ്ണ് വെട്ടിപ്പൊക്കി ബെഡ് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് വളം ഇട്ട് പിന്നെ ചാണകപ്പൊടിയും പിന്നെ ഇപ്പോൾ പുതിയ ചെടി നടാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറിച്ച് നടന്ന ചെടി മുളപ്പിച്ച ചെടി പറിച്ച് നടന്നതിന് മുമ്പ് സ്യൂഡോമോണോസ് ലായനിയിൽ ഈ വേര് മുക്കണം മുക്കിയതിന് ശേഷം വേണം നടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു തൈകൾ നടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു വിരലിൻ്റെ ആഴം മതിയാവും അപ്പോൾ ഈ ബെഡ് നിറയെ ചാണകപ്പൊടി വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് പിന്നെ കടലപ്പിണ്ണാക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് മിശ്രിതം പൊടിച്ച് വേണം നമ്മൾ ബെഡ് ഒരുക്കിയിട്ടതിനകത്തേക്ക് വളം വിതറിയിടാൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓരോ വിരല് കുത്തി ആ വിരലിൻ്റെ ആഴത്തിൽ ഓരോ തൈ നടുക അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഒരടി പിന്നെ അകലത്തിൽ വേണം ഓരോ തൈയും നടാനായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നട്ട് നട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മീതയിലേക്ക് നമ്മൾ മണ്ണ് കുറച്ചും കൂടെ ഈ വളം ഇട്ടതിൻ്റെ മീതയിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ മണ്ണ് വെട്ടിയിടുക അപ്പോൾ ഈ വളം പിന്നെ ഒലിച്ചു പോകില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ മണ്ണ് വെട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ പച്ചിലകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പച്ചിലകളൊക്കെ ഇട്ട് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മീതയിലേക്ക് മണ്ണ് വെട്ടിയിട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ മഴ പെയ്ത് ഈ വളമൊന്നും ഒലിച്ചു പോകാതിരിക്കും പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തക്കാളി വഴുതിന പിന്നെ അതുപോലെ വെണ്ട അങ്ങനെയുള്ള കുറ്റിച്ചെടികളായിട്ട് വളരണ മുളക് പച്ചമുളക് അങ്ങനെയുള്ള കാന്താരിമുളക് അങ്ങനെയുള്ള ഇനം പച്ചക്കറികളൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും അതിന് മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കായൊക്കെ ഉണ്ടാ അതിൻ്റെ തണ്ടുകളൊക്കെ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള അധികം ബലമില്ലാത്ത തണ്ടുകളായിരിക്കും ഇതിനൊക്കെ അപ്പം ന മഴ പെയ്ത് ചെറിയ കാറ്റും മഴയും അപ്പോൾ വേലകളിലൊക്കെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ കാറ്റും കൂടെ വീശി കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ചെടി മറിയാനും അതിൻ്റെ തണ്ടുകളൊക്കെ ഒടിഞ്ഞു പോകാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിന് ഓരോ കമ്പ് കുത്തിയിട്ട് ചെടി ഈ കമ്പിലേക്ക് വൽ കെട്ടിക്കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ തണ്ട് നടുക്ക് നടു ഭാഗത്തായിട്ട് വേണം നമ്മൾ കെട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു കമ്പ് ഒരു മീറ്റർ ഒക്കെ വലിപ്പമുള്ള ഒരു കമ്പ് ഓരോ ചെടിയുടെ ചുട്ടിലും കുത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുത്തിയിട്ട് ഈ ചെടി കമ്പ് ചേർത്ത് കെട്ടുക അത്ര വലിച്ചു മുറിക്കൊന്നും കെട്ടണ്ട ഒരു ഒരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇത് ചെടി മറി
അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം നട്ട് ഒരു ഒരുമാതിരി വലിപ്പം വന്നതിന് ശേഷം കമ്പുകൾ നട്ട് നട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് പടരുന്ന ചെടികളാണ് പടവലം പാവൽ പിന്നെ പീച്ചിൽ അതുപോലെയുള്ള ചെടികളൊക്കെ അപ്പം അതൊക്കെ നടുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു തടം മാത്രം ഒരു തടത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വിത്ത് അതും വിത്ത് മുളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വേണം അത് നടാനായിട്ട് വിത്ത് മുളപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ ആ തൈ ഒരു തടത്തിൽ രണ്ട് തൈ എന്ന വന്നവണ്ണം നമ്മൾ നടുക അപ്പോൾ നട്ട് അതിനും ഇതുപോലെ ഓരോ കമ്പ് നമ്മൾ വള്ളിയിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കമ്പ് നാട്ടി കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിന് പന്തലിട്ട് കൊടുക്കണം പന്തലാണെങ്കിലും നല്ല ബലമുള്ള സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പന്തലായിരിക്കണം അതായത് നാല് വശവും ബലമുള്ള കമ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നല്ല ബലമുള്ള കയറോ വലിച്ച് കെട്ടിയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ നെറ്റ് വലിച്ച് കെട്ടാനായിട്ട് അത് കുടുങ്ങി പോകാനും ഈ ഇലകളെല്ലാം കയറി ഇലയിൽ വെള്ളമൊക്കെ വീണതിന് ശേഷം അതിന് ബലം അത്ര സോ ബലമില്ലാത്ത തയ ചെടികളാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഇലയിൽ വെള്ളം വീണ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇല കായുമൊക്കെ ഇട്ട് വരുമ്പോൾ കനം തൂങ്ങിയിട്ട് ഇത് താഴേക്ക് വീണ് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എപ്പോഴും നല്ല ബലമുള്ള നാല് വശത്തും കമ്പി വലിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് നെറ്റിയിടുക പിന്നെ അതിൻ്റെ നെറ്റിന് താഴെ കൂടിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ കയറൊക്കെ വലിച്ച് ഇടയ്ക്കൊക്കെ നെറ്റിൻ്റെ താഴെ കൂടെ ഒക്കെ കയറ് വലിച്ച് കെട്ടണം അപ്പം നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ കെട്ടാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പടർന്ന് കയറുന്ന ചെടികൾക്കും അത് നന്നായിരിക്കും അപ്പം അത് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എന്ത് ചെടികളും പാകി കിളിപ്പിച്ച് നമ്മൾ പറിച്ച് നടന്നതിന് മുമ്പ് സൂഡോമണോസ് ലായനിയിൽ ചെടിയുടെ വേര് മുക്കിയതിന് ശേഷം വേണം നടാനായിട്ട് അതൊരു കുമിഴ്നാശിനിയാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെടിയുടെ നല്ല ഗ്രോത്തിനൊക്കെ സഹായിക്കും പിന്നെ എപ്പോഴും വള ഇടുന്നതിനു പുറമേ ഇടാൻ ഇടാതെ നടുന്നതിന് മുമ്പ് ചെടിയിൽ ചെടിയുടെ തടത്തിൽ വളം ഇട്ട് അടിവളം അടിവളം ഇട്ടതിന് ശേഷം വേണം ചെടി നടാനായിട്ട് മീതെ മണ്ണും ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ അതിന് വളർച്ചയ്ക്ക് അത് മതിയാവും അത് മീതയിൽ കൊണ്ട് വള ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മഴയത്ത് ഒലിച്ചു പോകും അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് ന മഴക്കാലത്തും നന്നായിട്ട് പച്ചക്കറികൾ നട്ടു വളർത്താൻ സാധിക്കും പിന്നെ ചീര ചീരയും ഇതുപോലെ ബെഡ് ഒരുക്കിയിട്ട് വളം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചീര നമ്മൾ വേറെ ഒരു ഗ്രോ ബാഗിൽ പാകി കിളിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നട്ടു പിടിപ്പിക്കുക നട്ട് ഓരോ വിരൽ വിരലിൻ്റെ ആഴത്തിൽ മാത്രം കുഴിയെടുത്തിട്ട് വള ഇട്ട തടത്തിലേക്ക് വേണം നമ്മൾ ഇത് ചീര പറിച്ച് നടാനായിട്ട് അതിനും ഒരേ തുല്യ അകലം പാലിച്ച് വേണം ചീര നടാനായിട്ട് അപ്പോൾ നട്ടൊരുമാതിരി ചീര പിന്നെ വേരൊക്കെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഒരു പത്ത് ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഗോമൂത്രം വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇരട്ടി വെള്ളം അല്ലെ മൂന്ന് രണ്ടിരട്ടി മൂന്നിരട്ടി വെള്ളം എങ്കിലും ചേർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചീരയുടെ താണ്ട് ഇലയൊക്കെ ഉണങ്ങി പോവും അപ്പം ഗോമൂത്രത്തിൽ ഒരു ലിറ്റർ ഗോമൂത്രമാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൂന്ന് ലിറ്റർ എങ്കിലും വെള്ളം ചേർത്തിരിക്കണം എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇലകളിലേക്ക് നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇലയിലും മൊത്തം ഇപ്പം മഴ ആയതുകൊണ്ട് മഴക്കാലമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ നനയൊന്നും ആവശ്യമില്ല അടിവളം നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് നട്ടപ്പ് അപ്പോൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് ഇത് ഒന്ന് നല്ല പെട്ടെന്ന് വളർ വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപകരിക്കും ഗോമൂത്രം അപ്പോൾ ഗോമൂത്രം ചീരയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് വേനൽക്കാലത്താണെങ്കിൽ ഗോമൂത്രം ചേർത്ത വെള്ളം ഒരു ബക്കറ്റിൽ ഒരു ഇരുപത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു ലിറ്റർ ഗോമൂത്രം ചേർത്ത് നമ്മൾ നനച്ച് കൊടുക്കണം നനച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ വേറെ നനച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ അടിവളമായിട്ട് ചാണകപ്പൊടിയും കടലപ്പിണ്ടാക്കും അപ്പം ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും
പിന്നെ ഗോമൂത്രം കൂടി മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതികളാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ചീര ഈ വേനൽക്കാലത്ത് വിളവ് തന്ന് കിട്ടിയായിരുന്നു പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പച്ചക്കറികളുടെ ഒക്കെ വീഡിയോ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിനൊക്കെ വളമിട്ട് ചാണകപ്പൊടി എല്ലാത്തിനും ഇട്ടിട്ട് എല്ലാം വെട്ടി മൂടി പച്ച ഇലകളൊക്കെ ഇട്ട് എല്ലാത്തിനും വാഴയ്ക്കും പിന്നെ കപ്പയ്ക്കും കപ്പ മര കപ്പങ്ങ കപ്പ അതിനൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ട് ഇപ്പോൾ ഇട്ട് മൂടിയിട്ടുണ്ട് മണ്ണെല്ലാം ഇട്ട് മൂടി വളമൊക്കെ ഇട്ട് അപ്പം അതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് പിന്നെ ചേന അതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ മഴക്കാലത്ത് സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ചേന കപ്പ കാച്ചിൽ അങ്ങനെ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാം അതിനൊന്നും പ്രശ്നമില്ല അത് മഴക്കാലത്ത് സാധാരണ നമ്മൾ നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കൃഷികൾ തന്നെയാണ് അല്ലാതെ വേനൽക്കാല പച്ചക്കറികളും നമുക്ക് ഇതുപോലെ നല്ല വെട്ട വെളിച്ചവും വെളിച്ചവും നല്ല എന്താ ചോലയില്ലാത്ത പിന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് വെളിച്ചം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് ന നട്ട എല്ലാം നന്നായിട്ട് വളരും അപ്പം ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും